ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സോനു സിൻസ്പെയർ സോനു സിൻസ്പെയറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് വിഷയങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് നൂറിൽ പരം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പിക് വൈസായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അജിത് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ സ്ട്രോങ് ഓപ്ഷൻ വൈസർ മോർ വൈസ് വൈസസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വൈസ് ഇതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോപ്പിക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണോ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാൻ വന്നാൽ ദാൻ വന്നാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ ആർ ചേർന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോർ ചേർന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വൈസർ മോർ വൈസ് വൈസസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വൈസ് ഇത് രണ്ടും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമല്ല ആൻസർ വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ വൈസ് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിലബിൾ വേർഡ് ആണ് വൺ സിലബിൾ വേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ആർ ചേർത്താണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇ എസ് ടി ചേർത്ത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൺ സിലബിൾ വേർഡിനെ അബ്ജക്റ്റീവിനെ ഇ ആർ ചേർത്താണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈസർ ആണ് ആൻസർ അജിത് ഈസ് വൈസർ ദാൻ സ്ട്രോങ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ആൻസർ തെറ്റാണ് വൈസർ അല്ല ആൻസർ നമ്മുടെ ആൻസർ മോർ വൈസ് ആണ് ആൻസർ കാരണം രണ്ട് വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ അജിത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇവിടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി താരതമ്യം നടന്നിട്ടില്ല വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് റാങ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അജിത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി താരതമ്യം നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി വൈസർ എന്ന് അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും അജിത് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ സുനിൽ ഇവിടെ അജിത് എന്ന വ്യക്തിയും സുനിൽ എന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലാണ് താരതമ്യം നടക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായി എഴുതാം അജിത് ഈസ് വൈസർ ദാൻ സുനിൽ അജിത് എന്ന വ്യക്തിയും സുനിൽ എന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം നടക്കുന്നു ദാൻ വന്നു കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇ ആർ ചേർത്ത് കമ്പാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വൈസർ ആണ് ആൻസർ എന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സെയിം പേഴ്സൺ അജിത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അയാളുടെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് അയാളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വൈസ് ബുദ്ധി ഒരു ക്വാളിറ്റി ശക്തിയാണ് ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് തമ്മിലാണ് താരതമ്യം നടക്കുന്നത് സെയിം പേഴ്സൺ ടു ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് താരതമ്യം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കമ്പാരറ്റീവ് രണ്ടിനും ഇ ആർ ചേർത്ത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസിനും മുന്നിൽ ഇ ആർ ചേർത്ത് അല്ല കമ്പാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസിനും കോമൺ ആയി മോർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസിനും ഇ ആർ ചേർത്ത് അല്ല കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസിനും മുന്നിൽ കോമൺ ആയി മോർ ചേർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ മോർ വൈസ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണ് താരതമ്യം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലാണ് താരതമ്യം നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇ ആർ ചേർത്ത കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു വ്യക്
ഓപ്ഷൻ നോക്കാം പുട്ട് അപ്പ് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓൺ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രൈസൽ വെർബ് എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക് പി എസ് സി ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ആണ് പുട്ട് എന്ന വെർബുമായി ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് അപ്പൊ ഓരോന്നായ അർത്ഥം നോക്കാം പുട്ട് അപ്പ് റൈസ് ഓർ ബിൽഡ് റൈസ് ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് നിർമ്മിക്കുക പുട്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് അണക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പുട്ട് ഓഫ് പോസ്പോൺ അഡ്ജേൺ നീട്ടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക പുട്ട് ഓൺ മീൻസ് വിയർ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് അണക്കുക പുട്ട് ഓഫ് പോസ്പോൺ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഡാഷ് ഹിസ് ന്യൂ കോട്ട് അവൻ അവൻ്റെ പുതിയ കോട്ട് ധരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അണിയുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് പുട്ട് ഓൺ എന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ന്യൂ കോട്ട് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ പുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ച മൂന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ബാക്കി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂ ടു ഹെവി സ്നോഫാൾ വി വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡാഷ് അവർ ജേണി ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻഫാൾ ഓർ സ്നോഫാൾ കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്ച മൂലം നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വന്നു പോസ്പോൺ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് പോസ്പോൺ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് ആയിരിക്കും പുട്ട് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഷുവർ ടു ഡാഷ് ടാക്സസ് സൂൺ ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പായും നികുതി ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഉയർത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് നിർമ്മിക്കുക റൈസ് ഉയർത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നു പുട്ട് അപ്പ് ആണ് വരുന്നത് പുട്ട് അപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഷുവർ ടു പുട്ട് അപ്പ് ടാക്സസ് സൂൺ ദെൻ ഐ ഡാഷ് ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അണച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നു പുട്ട് ഔട്ട് I put out the light. ഏറ്റവും അധികം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് പുട്ട് എന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവരി വൺ പാസ്ഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആകാൻ ടോപ്പിക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഡു ദേ ഡിഡ് ദേ ഡിഡിൻ്റ് ദേ ഡോൺ ദേ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗെന്നാണ് ടോപ്പിക് എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് നോക്കാം ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡു എസ് ചേർന്ന് വന്നാൽ ഡെസ് പാസ്ഡ് എന്നുള്ളത് പാസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് എങ്കിൽ ഡിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്സിലറി വെർബ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡു എസ് ചേർന്ന് വന്നാൽ ഡെസ് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഇതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്സിലറി വെർബ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നു സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സെന്റൻസിൽ നോട്ട് എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വാക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ചേർക്കുക ഡിഡിന്റെ കൂടെ പോസിറ്റീവ് ചേർക്കുന്നു ഡിഡിൻറ് അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ടത് പ്രോനൗൺ ആണ് എവരി വൺ എവരി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോനൗണിന്റെ പ്രോനൗൺ എഴുതുക അതാണ് ദേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഡിഡിന്റ് ദേ ആണ് ഇതാണ് ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക സെയിൻ ഇതാണ് കോഡ് സം വൺ സംബഡി എനി വൺ എനിബഡി നോ വൺ നോബഡി എവരി വൺ എവരി ബഡി ഈ പ്രോനൗൺസിന്റെ എല്ലാം പ്രോനൗൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേ ആണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി പ്രോനൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല സം വൺ സംബഡി എനി വൺ എനിബഡി നോ വൺ നോ ബഡി എവരി വൺ എവരി ബഡി ഇവയുടെ പ്രോനൗൺ ദേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി സംതിങ് എനിത്തിങ് നത്തിങ് എവരി തിങ് തിങ്ങിൽ അവസാനിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രോനൗൺ ഇറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സം വ
ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെർബ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെർബ് വിൽ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക നത്തിങ് എന്ന് വന്നു നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നോട്ട് ചേർക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോനോൺ എഴുതുക നത്തിങ്ങിന്റെ പ്രോനോൺ ഇറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ഇറ്റ് എന്ന് ആയിരിക്കും വിൽ ഇറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷി അവോയ്ഡഡ് ഡാഷ് ഹിം എബൌട്ട് ഹർ പ്ലാൻസ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ടെൽ ടെല്ലിംഗ് ടോൾഡ് വിൽ ടെൽ ഇതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ടെൻസിന്റെ ടോപ്പിക് അല്ല കാരണം ഇവിടെ വെർബ് ആൾറെഡി ഉണ്ട് അവോയ്ഡഡ് എന്നാണ് വെർബ് വെർബ് കഴിഞ്ഞാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നൗൺ ആവാനാണ് സാധ്യത ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം വെർബ് കഴിഞ്ഞാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒന്നുകിൽ ഒരു നൗൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൽ ടെല്ലിംഗ് ടോൾഡ് വിൽ ടെൽ എല്ലാം വെർബിന്റെ ഫോം ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വെർബിന്റെ ഫോം ടെൽ എന്നാണ് വെർബ് ആ വെർബിന്റെ ഫോമിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ വെർബിന്റെ ഫോമിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ അതിനെ നൗൺ ആയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജെറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം നൗൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ സബ്ജക്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നതാണ് ജെറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ പേരൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഒരു വെർബ് അവോയ്ഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഈ വെർബ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഷി അവോയ്ഡഡ് ടെല്ലിംഗ് ഹിം എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ടെല്ലിംഗ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പി എസ് സി ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് അഡ്വൈസ് കീപ്പ് എൻജോയ് സ്റ്റോപ്പ് അവോയ്ഡ് ഈ വാക്കുകൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജെറണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഒരു കോഡായിട്ട് പഠിക്കാം വി ആർ ആൾവൈസ് അഡ്വൈസ് ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അഡ്വൈസ് കീപ്പ് എൻജോയ് എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായി ആസ്വദിക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റോപ്പ് അവോയ്ഡ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വി ആർ അഡ്വൈസ് ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് എൻജോയ് എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുക സ്റ്റോപ്പ് അവോയ്ഡ് അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നിർത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡ്വൈസ് കീപ്പ് എൻജോയ് കീപ്പ് എൻജോയ് സ്റ്റോപ്പ് അവോയ്ഡ് ഈ അഞ്ച് വാക്കുകൾ ഏറ്റവും അധികം തവണ ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിലധികം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഇതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ദീപ എൻജോയ്സ് ഡാഷ് ദ നോവൽസ് ഓഫ് ജെയ് നോസ്റ്റൻ ഇവിടെയും വന്നു എൻജോയ്സ് എൻജോയ്സ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട വേബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം മാത്രമേ വരൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ റീഡിംഗ് റീഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏറ്റവും അധികം തവണ ചോദിച്ചത് എൻജോയ് ആണ് ഈ അഞ്ച് വാക്കുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അഞ്ച് വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചു വാക്കുകൾ ആണ് ഈ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ വേബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജെറണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ My father was angry dash my behavior. Option at, with, against, for. Option is not the preposition of the topic. Now let's look at my father was angry dash my behavior. Fixed preposition is angry in the word. വേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ അപ്പൊ ആംഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആംഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പേഴ്സൺ വ്യക്തിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിത്ത് ആംഗ്രി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ എന്നാൽ ആംഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വസ്തുവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അറ്റ് എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആംഗ്രി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ആംഗ്രി അറ്റ് സംതിങ് ഇതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് എന്ന്
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൈ ഫാദർ വാസ് ആംഗ്രി ഡാഷ് മൈ ബിഹേവിയർ ആംഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സൺ ആണോ അതോ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ വസ്തുവാണോ പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം മൈ ബിഹേവിയർ എന്നെ അല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗ്രി അറ്റ് സംതിങ് മൈ ഫാദർ വാസ് ആംഗ്രി അറ്റ് മൈ ബിഹേവിയർ ഇതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഷി വാസ് ആംഗ്രി ഡാഷ് ഹിം ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോനോൺ ആണ് പേഴ്സൺ ആണ് ആംഗ്രി കഴിഞ്ഞു പേഴ്സൺ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിത്ത് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആംഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സൺ ആണ് വന്നാൽ വിത്ത് എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആംഗ്രി കഴിഞ്ഞ് സംതിങ് വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അറ്റ് സംതിങ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നോക്കാം വൺ ഹു ഈസ് സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈസ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾ തുടക്കക്കാരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നോവിസ് ബിഗിനർ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ന്യൂ ഓരോന്നായി അർത്ഥം നോക്കാം നോവിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ തുടക്കക്കാരൻ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബിഗിനർ എന്ന് പറയുന്നതും ആരംഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായ ആൻസർ പറയുന്നു നോവിസ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഒറ്റ വാക്ക് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൺ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് റിലീജ്യൻ മത മൗലികവാദം അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അതിൽ നിന്നും അണുവിട വ്യതിചലിക്കാത്തവൻ മൗലികവാദി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തും മതമായിരുന്നാലും എന്തിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവൻ അതാണ് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ന്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേക്കട്ട് എന്നാണ് നഗ്നത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ പറയുന്നു നോവിസ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ ഒ വി ഈ എൻ ഒ വി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വേർഡാണ് ഇത് എവിടെ വന്നാലും അതിനർത്ഥം പുതിയത് എന്നാണ് ഓരോ വാക്കുകളായി നോക്കാം നോവൽ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററി ഫോമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുതിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോവൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നവീനത എന്നാണ് പറയുന്നത് നോവൽ നവീനമായത് നോവൽറ്റി നവീനത നൗൺ ഫോം ആണ് ഇന്നോവേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയതായി ഒന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതും പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ എല്ലാത്തിലും എൻ ഒ വി നോവ് എന്നുണ്ട് പുതിയത് റിനോവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുതിയതാക്കുക പുനർനവീകരണം എന്നൊക്കെ പറയും വീണ്ടും പുതിയതാക്കുക അവിടെയും ഉണ്ട് എൻ ഒ വി ഇപ്പൊ റൂട്ട് വേർഡ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻ ഒ വി എവിടെ വന്നാലും അതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓടിച്ചു നോക്കാം എൻ ഒ വി നോവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നു അഞ്ചോണിം പറയുന്നു വെറ്ററൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ വെറ്ററൻ ഓർ എക്സ്പേർട്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നോവിസിന്റെ അഞ്ചോണിം ആണ് ഇനി റൂട്ട് വേർഡ് നോക്കുക നോവൽ പുതിയതായ നവീനമായ നോവൽറ്റി നൗൺ നവീനത ഇന്നോവേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇന്നോവേഷൻ കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയത് റിനോവേറ്റ് പുനർനവീകരിക്കുക വീണ്ടും പുതിയതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്ത് ദിവസം നോക്കാം ദ കാർ വാസ് പാർക്ക്ഡ് അണ്ടർ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ കറക്റ്റ് ദ സെന്റൻസ് ചോദ്യം ഇതാണ് ദ കാർ വാസ് പാർക്ക്ഡ് അണ്ടർ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഈ സെന്റൻസിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത സെന്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദ കാർ വാസ് പാർക്ക്ഡ് ബിലോ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ദ കാർ വാസ് പാർക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ദ കാർ വാസ് പാർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ദ കാർ വാസ് പാർക്ക്ഡ് ടു ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ അപ്പൊ ഈ
പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ടോപ്പിക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരത്തിന്റെ ഷെയ്ഡിൽ നിഴലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഴലിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ എന്ന് ആണ് എന്നാൽ മരത്തിനടിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ അണ്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മരത്തിന് അടിയിൽ എന്നും ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അണ്ടർ ദ ട്രീ എന്നും എന്നാൽ ഷെയ്ഡ് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം രണ്ടും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് മരത്തിന് അടിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ അണ്ടർ ദ ട്രീ എന്നാൽ നിഴലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഴലിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിഴലിനകത്താണ് ഇത് മരം ആ മരത്തിന്റെ നിഴലാണ് ആ നിഴലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നു ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ നിഴലിൽ മരത്തിനടിയിൽ അണ്ടർ ദ ട്രീ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഇതാണ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അണ്ടർ ദ ട്രീ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകൾ ചേർന്ന് ഒറ്റ വാക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ വാക്കുകളുടെ ഓരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റൻസ് നോക്കാം ഡിഡ് യു സി ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെയിൻബോ എസ്റ്റർ ഡേ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം റെയിൻബോ എസ്റ്റർ ഡേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ സിമ്പിളായി കണ്ടെത്താൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ വാക്കുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം തരുന്നുണ്ടോ പൂർണ്ണമായി സ്വയം നിലനിൽപ്പുണ്ടോ സ്വന്തമായി വാക്കുകൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം റെയിൻ ബോ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു റെയിൻ ബോ എസ്റ്റർ ഡേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റർ എന്നും ഡേ എന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എസ്റ്റർ ഡേ ഒറ്റ വാക്കാണ് എസ്റ്റർ എന്നൊരു വാക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒറ്റ വാക്കാണ് ഇനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടി എന്നും ഫുൾ എന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനോട് കൂടി സഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് എഫ് യു എൽ ചേർക്കുന്നത് അതിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആക്കാൻ അപ്പൊ വലിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ് എഫ് യു എൽ എന്നുള്ളത് സഫിക്സ് ആണ് അതൊരു വേർഡ് അല്ല സ്വയം നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല സ്വയമായി മീനിങ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതും ഒറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് യു എല്ലിന് സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല ലാസ്റ്റ് സി ആണ് അതൊരു വെർബാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റെയിൻ ബോ കാരണം റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും ബോ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് വേർഡാണ് രണ്ടിനും സ്വയം നിലനിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് റെയിൻ ബോ ഇതേ രീതിയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് പുട്ട് ഓൺ ഫുട്ബോൾ ഡിസ്മൗണ്ട് ഹാപ്പി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പുട്ട് ഓൺ ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതൊരു ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് അത് ഒരുമിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് പുട്ട് ഓൺ വിയർ ധരിക്കുക സെക്കൻഡ് പറയുന്നു ഫുട്ബോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫുട്ട് എന്നും ബോൾ എന്നും രണ്ടിനും സ്വയം നിലനിൽപ്പുണ്ട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നു ഡിസ്മൗണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് മൗണ്ടിന് മുന്നിൽ ഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിഫിക്സ് ചേർത്ത് അതിന്റെ അന്റോണിം സൃഷ്ടിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്മൗണ്ട് ഇവിടെ സഫിക്സ് ശേഷം വരുന്നു ഇവിടെ പ്രിഫിക്സ് മുന്നേ വരുന്നു സഫിക്സും പ്രിഫിക്സും ചേർത്ത് അല്ല കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടിനും സ്വയം നിലനിൽപ്പുണ്ടാവണം ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫുട്ബോൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫുട്ബോൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ടേണൽ മീൻസ്
അപ്പൊ നോക്ടേണൽ എൻ ഒ സി വന്നാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് രാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ രാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആക്റ്റീവ് ഓർ ഫങ്ഷനിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി മാത്രം സജീവമാവുന്നത് രാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതാണ് നോക്ടേണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ഓർ ഫങ്ഷനിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി മാത്രം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സജീവമാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓൾ മൂങ്ങേ പറയാം രാത്രി മാത്രമാണ് അത് സജീവമാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നോക്ടേണൽ ആക്റ്റീവ് ഓർ ഫങ്ഷനിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം യൂഷൽ സാധാരണമായത് നറിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലിക്കുന്നതായ പുഷ്ടികരമായ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് മാരേജ് ഓർ വെഡിങ് വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഇതൊന്നുമല്ല രാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്ക് എൻ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളോട് നോക്കാം നോക്ടിഫോബിയ എൻ ഒ സി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് രാത്രി ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി അകാരണമായ പേടിയാണ് ഫോബിയ ോക്ടിഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ ഓഫ് നൈറ്റ് രാത്രിയെ പേടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദെൻ നോക്ടാംബുലിസ്റ്റ് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ആണ് ആംബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് മൂവിങ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് നോക്ടാംബുലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു സോംനാംബുലിസ്റ്റ് ഉറക്കത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതും ഈ നോക്ടാംബുലിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നോക്ടി ലൂസൻറ്റ് നോക്ടിലൂസന്റ് പറയുന്നത് രാത്രി മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഷൈനിങ് ഓർ ഗ്ലോയിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്നതിനെയാണ് നോക്ടിലൂസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും എൻ ഒ സി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു എൻ ഒ സി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് നോക്ടേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ഓർ ഫങ്ഷനിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് മദർ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി യു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ ആൻഡ് ദ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ടോപ്പിക് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മദർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നൗണിന് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മദർ ഫാദർ അങ്കിൾ ആൻഡ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കില്ല കാരണം എ മദർ ഒരു മദർ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല ദ മദർ ആ അമ്മ എന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതും അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെ മദർ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതാണ് ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യുക മദർ ഫാദർ ഈ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്ത് പറയാറില്ല ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ച മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് മാൻ ഈസ് മോട്ടൽ ഓപ്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സെൻസിൽ പൊതുവായ അർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ മാനവ രാശിയെയും പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിനു മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കാറില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മാൻ ഈസ് മോട്ടൽ മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ് ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ കുറിച്ചോ അല്ല പറയുന്നത് മുഴുവൻ മാനവ രാശിയെയുമാണ് പറയുന്നത് വുമൺ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയും ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ല പറയുന്നത് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയുമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മാൻ വുമൺ തുടങ്ങിയവ ജനറൽ സെൻസിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും മുഴുവൻ മാനവരാശിയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദർ ഫാദർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാൻ മാനവരാശിയെ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തിയേക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പത്ത് ഫുൾ ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പഠിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്തു വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ